ویلیام بوردون حقوقدان برجسته فرانسوی یک استیناف از توی شبه یک مرده درخواست شد اما دادگاه استیناف فریب نخورد و آن را قاطعانه رد کرد برای این رژیم مقاومت شما یک دشمن غیر قابل تحمل است لذا یک استراتژی چندگانه و هیلگرانه و مرعی و نامرعی علیه شما دارد هر کاری برای نفوذ در پرونده صورت گرفت اقدامات سیاسی شانتاج های زیرزمینی به موازات مذاکرات اتمی همه اینها در چارچوب یک بازی ژئوپلیتیک پیچیده اجرا می شد سرویس های رژیم ایران خودشان ظاهر نمی شوند و پنهانی عمل می کنند و همه بازیگران به نحوی عروسک های خیم شب بازی هستند که در آخرین جلسه دادگاه استیناف نقاب از چهره آنها افتاد جنبشی که در خانم رجوی متبلور می شود جنبشی است که در طرف حق اصول بزرگ دموکراتیک و وجدانهای بزرگ بشری قرار دارد این یک جنبش مقاومت است در برابر بدترین دشمن بشریت L'intensité des démarches faites par les services secrets iraniens depuis tant d'années pour essayer de manipuler les témoins, faire venir des faux plaignants. Et d'ailleurs, même le juge d'instruction, il y a quelques années, dans une décision, avait exprimé des doutes et son scepticisme sur la recevabilité et la réalité de ce pseudo-plaignant. Il y a quelques années, ce pseudo-plaignant venu de nulle part s'était constitué partie civile dans le cadre du dossier qui a conduit les dirigeants du CNRI à être injustement poursuivi, criminalisé. L'expression d'une ultime tentative pour s'infiltrer, avoir accès au dossier. Bref, c'est donc avec une immense surprise, après qu'une deuxième ordonnance de non-lieu ait été rendue sur les infractions financières il y a quelques mois, On a appris qu'un appel avait été interjeté par ce fantôme, euh, alors même que on savait, euh, euh, on avait des éléments provenant d'Angleterre euh, indiquant que euh, il était euh, décédé. Euh, et ensuite, ça a été de surprise en surprise. Euh, les avocats de ce fantôme euh, ont à la fois expliqué qu'ils ne le savaient pas, à la fois ont mis en doute le fait qu'il serait mort. Euh, Et puis finalement, volte-face, euh, ont essayé euh, vainement euh, d'intervenir pour le compte euh, euh, de ces ayants droit, de ces héritiers, qui, nouvelle stupéfaction, euh, euh, n'étaient pas les mêmes que ceux déclarés dans le document successoral euh, fourni euh, d'Angleterre. Donc on agit en pleine confusion, en pleine manipulation. Euh, voilà, la Cour d'appel n'a pas été dupe et on est très on est satisfait que ça ait été rendu une décision. Euh, Qui, qui rejette euh, durement cet appel euh, et ceci devrait nous permettre de mettre un terme, un point final à cette euh, insupportable saga judiciaire euh, euh, et que vous êtes, pour les, ce régime, vous êtes la figure de l'ennemi insupportable. Donc euh, il y a une stratégie multiple, protéiforme, visible et invisible, euh, sournoise parfois. On a tout essayé euh, de s'infiltrer dans le dossier, je le disais, de provoquer des rencontres entre le procureur euh, de Téhéran avec le procureur de Paris. Euh, ça n'a pas abouti. Des démarches politiques, des chantages euh, souterrains, euh, avec euh, un sous-jacent dans le contexte, des négociations sur le nucléaire. Euh, euh, tout ça s'est inscrit dans un jeu géopolitique euh, euh, complexe. Et puis le point d'orgue, ça a été cet appel euh, qui, est, qui est la marque de l'absence de résignation euh, des services iraniens à voir cette procédure définitivement se clôturer en faveur euh, de votre mouvement et en faveur des dirigeants du CNRI. Il y a, une, il y a un refus de capituler jusqu'au bout, on essaye tout euh, euh, et on essayera encore peut-être demain hein, au prix de stratagèmes euh, insupportables, sachant qu'il n'y a pas de sanctions judiciaires contre... Les services iraniens contre l'État iranien, ils n'apparaissent pas. 
ils agissent en sous-main et, et, et tous ces acteurs sont un peu leurs marionnettes. Euh, et ces marionnettes, elles sont apparues au grand jour, les masques sont tombés euh, à l'occasion de la dernière audience devant la Cour d'appel. Alors le mouvement incarné par Mme Rajavi euh, est un mouvement qui est du côté du droit, qui est du côté des grands principes démocratiques, qui est du côté des grandes consciences humaines. Après, il peut y avoir un débat politique, mais c'est un mouvement de résistance, de résistance à quelque chose qui est aujourd'hui pour une grande partie de l'humanité euh, l'expression de ce qui est le pire ennemi de l'humanité, c'est-à-dire le refus du droit, le mépris des libertés publiques, la cruauté, la barbarie, la confiscation du pouvoir, et puis derrière la pauvreté aussi. Parce qu'on sait que les restrictions des grandes libertés publiques, c'est aussi un cancer pour le développement, pour, pour le pouvoir d'achat. Donc, moi, ça a été une grande fierté, un grand plaisir, je le disais, Beaucoup sont devenus des amis, on va continuer à se voir, j'en suis sûr, au-delà de, de, de l'achèvement, un jour ou l'autre, et je pense maintenant très bientôt de, de cette odyssée euh, judiciaire, j'ai beaucoup appris aussi, euh, le monde est fait d'une espèce de hiérarchie visible et invisible entre les tragédies, les victimes, et que une espèce de saturation des images, il euh, y a des manipulations, et donc c'est difficile de faire surgir la tragédie du camp d'Ashraf au niveau où elle devrait être perçue. Mais on va continuer avec obstination, avec tous les autres avocats en France et ailleurs, on va continuer de se mobiliser auprès des institutions internationales, l'ONU. Il y a un contexte géopolitique tragique dans cette région du monde et qui ne cesse de faire des victimes collatérales et qui ne cesse de maintenir dans un statut de victime des personnes qui pourtant devraient avoir toute la considération de l'humanité. Voilà, donc euh, c'est une situation très difficile et comme les autres avocats, euh, si jamais on avait oublié qu'une des vertus principales de ce métier c'est l'obstination et la résistance à la fatigue et, 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 et parfois à la, à la résignation, eh bien vous m'avez aidé euh, à mettre cette qualité, cette ambition au cœur euh, de mon métier. Merci.